السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد أن جاء إلى دائرة بدن من هذه العابدين كلاس بطة فنملأ كريني كلاس لي علمين دا أقبا تودنجي علمين دا سرشت دا يكورشي برانيون دي ريكيارد ولما كلتايم علمين دي مكي فاويتر دي سرشت دا يمكي نمال فارنجي بي ريكيارد فبان لك اي پرنيا دي لنك نينك منس لأي أن العلم أشرف جوهرا من العبادة عبادة نيكال إتريو سرشت مايا دتنا مانا علم ولكن لا بد للعبد من العبادة ورم علمون دنار نافورا عبد عبادة لكم ويمان مال علم علمود قوتي علمين دفو مدن سرشت لا عبادة قوتي بانا إِلَّا أَنْغَنَ عِبَادَةِ اللَّا إِنَّ النَّنْجِلْ كَانَ عِلْمُهُ هَبَاءً مَنْثُورَ عِبَادَةِ نُورْنَوْنُ دِيَشْتَدُ أَدُكُنْتُ اللَّا عَمَلِ كَلْبِجَّ كَارِيَنْغَلْ جَيِّغَا وِرَوْدِجَّ كَارِيَنْغَلْ وِبَيْشِكُّغَا وَإِلَّا أَنْغَنَ عِلْمٍ دُكُودَ عِبَادَةِ اللَّنْجِلْ كَانَ حباءنا رنا ثولي وبارن لطيف منثور متفرر يقرأ هذه نلني الفندا ولا وبعاره ولا ترى سبب ما يمر هذا بليه ورو بيدي كيندا غاري مانا نعتني يوم بارني رنو ما من عالم لا يعمل بعلمه إلا نزع الله روحه على غير الشهادة هذا هو اللي بيدي علم من سرطة عمل شهدة اللنجل الله هو عبند روحنا شهادة قلمة اللان أو سرن قلقة الله هو لكم أبقاوني ورننجنا آغاشة تنوي على قرين يلكم يا فاجر خسرت الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة لني براجع فتو ينور ويرون أن إن العالم إذا لم يعمل بعلمه لعنه العلم من جوفي ورعالم أبند علم سرطة براوتي جلنجل أبند أولل كلاكن علم أبند شبيتون لديك علم شبكم بويل عنه كل شيء طلعت عليه الشمس سوريا وديك أدوى سوريا تعالي ولا ساقل دم أبنى شبكوا لكم أولا ذا بيدك عند بحيانة كرماء كارين لنا بنيد برأينا وتكتب الحفظة كل يوم ختما على صحيفته نمرا عملن علمن سچ عمل چه ياته وند صحيفت لنگن ايردي وكم ملكي قل هذا عبد يا اسم من رحمة الله الله وند كارنا قلتا تم منشنا ند هذا عبد الله يا عبد الله يا ملي عاه قوق سيده يا من لا يعمل بعلمه عليك لانة الله من يديك فإذا مات نزع الله روحه على غير الشهادة وعنين إيمان الله ذو مرجعه هذا اللي ربتي منتهى أبا علم Orukudi, ibadat tu kudi unda wana. Enna le i stress tada gila kena muka kaya kaya beri kena betul lo. Fe innal ilma, bi manzilati shajarati wal ibadat bi manzilati thamara, min thamaratiha. Ilm, orang maratin dustanatna. 
ഇബാദത്ത് അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഫലമാണ് മരം ഫഷറഫുലിൽ ഷജറ ഇത് ഹിയൽ അസിൽ മരമാണ് അസിൽ മരല്ലെങ്കിൽ സമ്മർത്തുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഷറഫ് ഷജറത്തിനാണ് ഷജറത്തിനാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത വലാക്കിന്നൽ ഇന്തിഫാഹു ബിമാ യഹ്സുലു ബിസമറത്തിഹ പക്ഷെ ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഫലം കാഴ്ക്കാത്ത മരത്തിന് ഉള്ള പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു മരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത എൽമു കൊണ്ട് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതൻ അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഇബാദത്ത് കൂടിയേ പറ്റൂ അവന്റെ ഇൽമിന്റെ ഷറഫ് അവന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അബിദിന് രണ്ടും ഉണ്ടാവണം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവനുണ്ടാവണം അവന്റെ ഭാഗവും അവന്റെ ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിൽ അവന്റെ വിഹിതം രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ടാവണം ഇബാദത്തിലും വേണം എൽമിലും വേണം വെറും ഇബാദത്ത് മാത്രം പറ്റില്ല വെറും എൽമ് മാത്രവും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരിയുടെ ഹസൻ ഉൽ അൽ ഹസൻ ബിനു യസാറിന് ഉമറിയുള്ളാഹുന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനുഹിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹസൻ ഉൽ ബസലി കൂഫയില് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു താബിയങ്ങളിലെ പ്രധാനി ആയിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാല് താബിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ താബി ആണ് എന്നിവരെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് അറിവ് വിദ്യ പിന്നെ എൽമിന്റെ കാര്യത്തിൽ എൽമ് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഓരോ ഹിക്മത് ഹിക്കമുകൾ ഹിക്മത്തുകളാ ഓരോ തത്വങ്ങളാണ് തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ എടുത്താലും അപ്പൊ ഹസൻ ഉൽ ബസരി യു റഹിമഹുല്ലാഹ് അവര് പറഞ്ഞു ഭംഗം വരുത്താൻ വിവാദത്തിന് കോട്ടം വരാത്ത വിധത്തിൽ ഈ എൽമിനെ നീ തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേടുന്ന എൽമു കൊണ്ട് ആ എൽമു കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും വേണം എന്താണോ ആ എൽമ ഉള്ളത് എൽമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ചെയ് അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ എൽമ് തേടിക്കൊള്ളണം അതാണ് എത്തുലുബുൽ എൽമ തലബൻ ലാ യതുർബുൽ ഇബാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൽമ് ഇബാദത്തിന്റെ ഭംഗം വരാതെ നീ എൽമിനെ തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേടുന്ന എൽമ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തുകൊള്ളണം വത്തുലുബു ഹാദിഹിൽ ഇബാദത്ത് തലബൻ ലാ യതുർബിൽ എൽമ് എൽമോണ്ട് പ്രയാസം വരാത്ത വിധത്തിൽ 
എൽമിന് പ്രയാസം വരാത്ത വിധത്തിൽ എബാദത്തിന് നീ തേടിക്കൊള്ളുക അഥവാ ഇബാദത്തെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ല എൽമുള്ളതോടു കൂടിയായിരിക്കണം അവന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ എൽമ് അവന്റെ ആൾമാലികൾ അവന്റെ ഇബാദത്ത് പാടായി പോകും രണ്ടും വേണം പക്ഷേ തീരെ എൽമില്ലാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ആ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ മർദൂത വളരെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എൽമും ഇബാദത്തും എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൽമില്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരിക്കലും അല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠതകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിസന്റെയോ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ആലുമിനി അവന് അമല് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവന്റെ അഭാദത്തുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവും ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ആലിം നമ്മള് നമ്മൾക്ക് ആലിമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചേനെ നമ്മൾ ഫാസിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടോ അല് ആലിമു ഹബീബുല്ലാഹി വലൗഖാന ഫാസിഖൻ വൽ ജാഹിലു അദുല്ലാഹി വലൗഖാന ആബിദൻ അഥവാ ആലിമു ഹബീബുല്ലാഹി വലൗഖാന ഫാസിഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഇപ്പോ ഫിസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന് മടങ്ങി നല്ല ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയും ആ നിലക്കാണ് അവന് ഹബീബുൽ ആകുന്നത് അല്ലാതെ ഫാസിക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അടി അവിടെ ഉണ്ടാവും വൽജാഹിലു അതുല്ലാഹി വലൗഖാന ആബിദൻ അവൻ ആബിദാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് അവനിപ്പോ കുറെ ഇബാദത്തിന് ആ ഇബാദത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവൻ പ്രേരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഇപ്പോ പിന്നെ പൊതുരംഗങ്ങളിലും വാട്സപ്പ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ദീനിന്റെ കാര്യം വിളിച്ച് പറയുന്ന ജാഹിലീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവർ ചില തർക്കങ്ങളെ കുറിച്ചോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവര് അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വർത്തമാനം പറയുമ്പോ പലപ്പോഴും ആ അവരുടെ അജ്ഞതയുടെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ദീനിന് അവർ വരുത്തുന്ന കോട്ടങ്ങളും അവരുടെ വിചാരങ്ങളൊക്കെ എത്രമാത്രം വിഷമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ജാഹിലീങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളെക്കാളും ജാഹിലായ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ജഹാലത്ത് വ്യക്തമാവുക അപ്പോ അവരൊക്കെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ മൊത്തം എല്ലാവരെയും തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്യുപത്തി എങ്ങനെ മോശമായി പോകാതിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വൽജാഹിലു അതുല്ലാഹി വലൗഖാന ആബിദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പിന്നെ കഥയുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് മൂല്യമാര് അവർക്ക് സംശയം ആലിമിന് ആബിദിനേക്കാൾ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് സംശയം വന്നത് പിന്നെ ഫാസിക്കായ ആലിമും ആബിദായ ജാഹിലും ഇതിലാർക്കാണ് ഷറഫ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു ജാഹിലായ ആബിദിന്റെ പിന്നെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു അയാൾ അവിടെ കൂടാരം കെട്ടി ഇങ്ങനെ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവാദത്തും വിവാദത്ത് വിവാദത്തും വിവാദത്ത് അയാളോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ അബിദി 
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതുവരെ ദ്വാരുന്നതും പിന്നെ ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ദുവ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഞാൻ പൊരുത്തു ഇനി നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീ കുറച്ചേരം നീ വിശ്രമിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ആബിദ് പറഞ്ഞു ഇലാഹി ഞാൻ ഇതെന്നെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവണ്ട് അൽഹംദു ലക്ക വശുക്രു ലക്ക എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ കാലായി ഞാൻ ഇന്നെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ചെന്ന മനുഷ്യനോട് ഈ ആബിദ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം കാഫിറാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരാൾ ഫാസിക്കായ ആലിമിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അയാൾ കള്ളുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ അബിദി എന്റെ അടിമേ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബാണ് എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മറച്ചു വെച്ചോളാം പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നടന്നോളണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിയ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആലിം എന്ത് ചെയ്തു ഫാസിക്കായ ആലിം അവന്റെ വാളണ്ട് ഊരിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാ എന്ത് എന്റെ റബ്ബൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയില്ല ആരെന്റെ റബ്ബ് ഞപ്പ പഠിപ്പിച്ച ആരാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ അയാൾ വാള ഡൂരി വന്നപ്പോ ഇയാളാണ്ട് ഓടിന്ന് അപ്പ മനസ്സിലാക്കി ഷറഫുൽ എൽമി വാഹ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിക്കായത്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേണം എലുമും വേണം ഇബാദത്തും വേണം എന്ന് നമുക്ക് ആബിദിന് മനസ്സിലായപ്പോ ഇപ്പോ സ്ഥിരമായല്ലോ ഇത് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എലുമിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലും സംശയമില്ല കാരണം അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായത് അതാണ് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നതും വലിതാലിക്ക കാല സല്ലാഹു അലൈസ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അമലിന്റെ ഇമാമ മുന്നിൽ നടക്കേണ്ടവന മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവന നിൽക്കേണ്ടതാണ് നയിക്കേണ്ടതാണ് വല്ല അമല് താബിഹു അമൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടതാണ് അതിനെ പിന്തുടരേണ്ടതാണ് ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി പടച്ചോൻ സ്വാദാക്കൾക്ക് ആ ഇൽമ നൽകും അഷ്ടിയാക്കൾക്ക് അത് നൽകൂല ഇന്നമ സാറൽ എൽമു അസ്ലൻ മറ്റു അസ്ലും മത്ബൂവുമായിരിക്കും ആണ് മാത്രമാണ് അതാണ് അസില് ഇൽമാണ് അസില് എൽമാണ് മറ്റുള്ളതിനാൽ പിന്തുടരപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയായി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൽമ് അസ്ലും മത്ബൂഹം ആയിരിക്കെ അതിന് ഇബാദത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ അതിന് സ്ഥാനം മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാണ്ടേ എന്നിട്ടല്ലേ അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് മഴബൂദിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഐബാദത്ത് ശരിയായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം 
وَكَيْفَ تَعْبَدُ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ അപ്പോ ഇബാദത്ത് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാഴ്ബൂദിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മാഴ്ബു അറിയാത്ത ഒരാളെ ഒന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ആരാധിക്കുക കൈഫ താബുദു മൻ ലാതാരിഫുഹു ബി അസ്മാ ഇഹി വസിഫാതി ദാതിഹി അവന്റെ സിഫാത്തിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ അസ്മാഇനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ആരാധന ഒമാ യജിബു ലഹു ഒമാ യസ്തഹീലു ഫീ നഅതിഹി അവന്റെ സിഫത്തിൽ അവന് വാജിബായത് അവന് മുസ്തഹീലായത് അവന് അവൻ ഒരിക്കലും വന്നു ചേരാൻ പറ്റാത്ത അവന് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സിഫത്തുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവനെ ആരാധിക്കുക ഒരുപക്ഷെ നീ ആരാധിക്കുന്ന നീ നിന്റെ മഹബൂദിലെ നീ വിശ്വസിക്കും ഒഫീ സിഫാത്തിഹി അവന്റെ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ച് ഷെയ് അൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നീ വിശ്വസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും വല്ല യാതുബില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെ കാവൽ ചോദിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മിമ്മ യുഹാലിഫുൽ ഹക്ക് ഹക്കിനെതിരായ കാര്യങ്ങൾ ഹക്കിനെതിരായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ അബാദത്ത് ഹബ ഉമ്മൻ തൂറയാകും പറന്നു കിടക്കുന്ന പരന്നു കിടക്കുന്ന ധൂളികളെ പോലെ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത വസ്തുവായി തീരും ഇതിലെ വലിയ അപകടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫി ബയാനി മഹന സുഇൽ ഹാത്തിമ എന്താണ് സുഇൽ ഹാത്തിമ എന്നുള്ള ഇത് വിശദീകരിക്കണോടുത്ത് സുഇൽ ഹാത്തിമയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ മിൻ കിതാബിൽ ഖൗഫ് മിൻ ജുംലതി കുത്ബി ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീൻ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിലെ കുത്ത് കിതാബുകളിലെ കിതാബിൽ ഖൗഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും ഞാന് ഇഹിയാ ഉലൂമുദ്ദീനെ തിരുത്തിയിട്ടാണ് അതില് പറഞ്ഞതൊക്കെ അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ഹദീസ് പഠനങ്ങളിലൂടെ പിന്നീട് ഇമാമിന് തിരിഞ്ഞു ഗസാലിക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മിൻഹാജിൽ ആബിദീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചില സലഫികൾ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മുഹക്കയ്ക്ക് നമ്മളെ ഈ കിതാബിന്റെ മുഹക്കയ്ക്ക് അതിന്റെ തെപ്പതിയിലും അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇഹിയാവിലും മുദ്ദീന് പോയി നോക്കാനും അവിടെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ പിന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൂൽ ഹാത്തിമ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൂൽ ഹാത്തിമ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് വളരെ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കറാത്തിന്റെ അവസരത്തില് പിന്നെ ദീനിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരിക സെക്കറാത്തിന്റെ അവസരത്തില് ഇതുവരെ നന്നായി നടന്ന ആൾക്ക് ആ സമയത്ത് വെച്ച് കുഫ്രു വരിക ദീനിനെ മൊത്തത്തിൽ നിഷേധിക്കുക അള്ളാഹുവിനെയും ഖുർആാനിനെയും മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലാ മാത്രങ്ങളെയും ഇതുവരെ ദീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സകലതും തെറ്റാണ് ശരിയല്ല അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയം ഇതൊക്കെ വന്നു പോവുക ഇത് വളരെ ഭയാനകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തത് അതിന് നേരെ താഴെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഭയാനകതയിൽ അതിന്റെ താഴെയാണ് പക്ഷെ അതും വളരെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മരിക്കുന്ന അവസരത്തില് ദുന്യാവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ദുന്യാവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇനി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
എനിക്ക് ഈ ദുന്യാവൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ എന്റെ മക്കളെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ മരിക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്റെതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരികയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വെറുപ്പ് ഈ സമയത്ത് മരിക്ക എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണല്ലോ എന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിനോടൊരു വെറുപ്പ് ആ സമയത്ത് വരിക അങ്ങനെ വെറുപ്പ് വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് ആ സമയത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിജാബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും അതാബ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് എഴുത്യകാതിലുള്ള പിഴച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ നന്നായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭയങ്കര വറായിലും സുഹിതിലും സംസ്കാരം നോമ്പ് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അഥവാ സാലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലിഹായിരിക്കും അവര് ആടി നീട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നീട്ടും അത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന കാര്യത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തിന് പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജമാത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ എഴുത്തിക്കാതിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മുബുത്തതയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുബുത്തത പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ അവരുടെ എഴുത്തിക്കാതിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവര് ഇനി മുബുത്തതി അല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വല്ലാതെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിങ്ങനെ അതിന്റെ കോലം എങ്ങനെയായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ആ പിന്നെ ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനെന്തൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇസ്തിവാന്റെ അത് ശരിക്കിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്ല അത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ തസവൂറുകളും മറ്റുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയും ഒരുപക്ഷെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുബുത്തതയങ്ങളെ പോലെയുള്ള വ്യക്ത വികലമായ വിശ്വാസങ്ങളുള്ളവര് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വികലമായത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ മലക്കുൽ മോത്തിന് വന്ന് സക്രാത്തിന്റെ ആ അവസരമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് സത്യം കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോ ഒരു ഒരു മറ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സക്രാത്തിന്റെ അവസരത്തില് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ആ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചില മറകൾ നീക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സത്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉറപ്പാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും ആ സമയത്ത് ആ മറ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ വിശ്വസിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ അയാൾ പൂർണമായിട്ടും ആ അതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് മുഴുവനും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അയാള് നേരത്തെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ എഴുത്തിയ കാതിൽ നല്ലതും ചീത്തയുണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ വികലം വികലമായ വിശ്വാസവും ചിലതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചിലത് ആ വികലമായ ചിലത് അത് വികലമായിരുന്നു ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്ന അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യും സാമാന്യവൽക്കരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന സകലതും തെറ്റാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ആ സമയത്ത് അതോടുകൂടി അഥവാ പിന്നെ കുഫുർ കുഫുറോടുകൂടിയുള്ള മരണമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈമാനിലുള്ള ദോഷാണ് ഈമാനിൽ നമുക്ക് ബലഹീനതയുണ്ടാകുമ്പോൾ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദുന്യാവിലുള്ള ഹുബായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിനായിരിക്കും കോലപത്ത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീനും ദുന്യാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈമാന പിന്നെ ബലഹീനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുന്യാവിനായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകുക അപ്പോ 
എത്ര ദുന്യാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത്ര കണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹിബ്ബും ദുന്യാവിനുള്ള ഹിബ്ബും തമ്മിൽ പരസ്പരം എതിര അപ്പൊ മരിക്ക പിന്നെ ആ സമയത്ത് ദുന്യാവിന്റെ ഹിബ്ബായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മികച്ചു നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദുന്യാവ് വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസരത്തില് അവന്റെ മനസ്സ് പറയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചവനെ പോവാണല്ലോ അവന് മരണം ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അവന് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ വെറുപ്പുണ്ടാവും മനസ്സിനകത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദേഷ്യം വരും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ദേഷ്യത്തോടു കൂടി മരണപ്പെട്ടു പോവുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തിലാണ് എൽമ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായ അറിവ് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരാൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹാത്യമത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളത് അതാണ് എഹിയ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ രൂപം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വസ്ലമിയുമായിരിക്കും